நமஸ்காரம் முருகாச்சரணம் அலங்கார நூற்றுள் ஒரு கவி அந்த தலைப்பில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கந்தர் அலங்காரம் கோழி கொடியன் அடி பணியாமல் கோழி கொடியன் அடி பணியாமல் குவலயத்தே வாழக் கருதும் மதியலிக்காள் உங்கள் வல்வினை நோய் ஊடிர் பெருவலி உண்ண ஒட்டாது நு மத்தமெல்லாம் ஆழப் புதைத்து வைத்தால் வருமோ நும் அடிப்பிறகே இது கந்தர் அலங்காரம் கோழி கொடியன் அடி பணியாமல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அருணகிநாதர் கோழி கொடியானது திருச்செந்தூரில் சூரசமஹாரம் நிகழ்த்தி அந்த தலை கீழா நின்ன மாமரம் இரண்டாக பிளந்து ஒன்று மயிலாகவும் மற்றொன்று சேவலாகவும் மாறினது அந்த நிலையிலே மயிலை வாகனமாகவும் கோழியை கொடியாகவும் தரித்து கொண்டான் முருகன் பெரும் கருணையினாலும் அந்த சூரன் செய்த தபத்தினுடைய ஒரு வலிமையினாலும் குக்குடக் கொடி தரித்த பெருமாளே என்பதாக அந்த திருப்புகளை கூறுவர் இந்த சேவலானப்பட்டது நாத தத்துவத்தின் உருவகம் எப்படி இந்த புறத்திருளையெல்லாம் சூரியன் தோன்றி நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கின்றானோ அந்த மாதிரி அகத்திருள போக்கிறதுக்காக இந்த அருள் கடலில் இருக்கிற இந்த குக பிரம்மம் குக பிரம்மம் அந்த நாத சுரூபமான முருகன் ஞானபானு அவன் உதித்து வருவதற்காக அந்த சேவலானது கூவுகின்றது அந்த சேவலை கொடியாக தரித்து கொண்டிருக்கின்றான் கோழி கொடியன் அடி பணியாமல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கதையில் சேவல் கூவுறதை பார்த்தோன்னா கொக்கரக்கோ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை வந்து எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா கொக்கு அற கோ கொக்கு அப்படின்னா மாமரம் அற அப்படின்னா அதை வீழ்த்தி அதை அவிரோதப்படுத்தின ஞானப்பொருளாம் முருகன் கோ அந்த மாமரத்தை வீழ்த்தின தலைவன் இறைவன் முருகா அப்படின்னு கோழியை தினம் காத்தால் வந்து சேவல் கூவும்போது நமக்கு முருகன் எல்லோரும் வழிபடுங்கோ அப்படின்னு நினைவுபடுத்துறது இதுதான் அதனுடைய அடி நுட்பம் கோழி கொடியன் அடி பணியாமல் அப்போ என்னென்னா திருவடியை பணியணும் ஏன் பணியணும் அப்படின்னா பணிய ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் தன்னிலை மறந்து தன்னிலை இழந்து இந்த மலமற்ற நிலையிலே அந்த திருவடியை நினைக்குங்கால் நம்ம அதிலேயே இரண்டரை கலக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பாக்கியமானது கிடைக்க உள்ளது அதனால் திருவடியை நினைக்கணும் அப்படி வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பரம சௌக்கியத்தை விட்டுட்டு அடி பணியாமல் அப்படி நீங்கள் வந்து அடி பணியாமல் குவலயத்தே வாழக் கருதும் மதியிலிகாள் அப்படி அடி பணியாமல் வாழ்க்கையை வீணாக்குகின்றீர்களே அப்படின்னு வருத்தப்படுறார் அருணகிநாதர் திருவடியை ஏன் வணங்கணும் எப்படி வணங்கணும் அவிழ்ந்த அன்பால் குறாப்புனை தண்டயம் தாழ் தொழல் வேண்டும் விழிக்கி துணை திருமென்மலர் பாதங்கள் பெறுதற்கு அறிய பிறவியை பெற்று நின் சிற்றடியை குறுகி பணிந்து பெற கற்றிலேன் சாடும் சமர தனிவேல் முருகன் சரணத்திலே ஓடும் கருத்தை இருத்த வல்லார்க்கு அப்படின்றார் அப்படி ஓடும் கருத்தை அவன் திருவடிகளை இருத்தினா என்னாகும் இறந்தே விட்டது இவ்வுடம்பே அப்படின்றாரு அந்த நிலையானது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சொல்கிறார் தண்டை சிற்றடியை வந்திக்கிலேன் அப்படின்றார் அடியினை உர பணிந்திலன் அப்படின்றார் பொக்க குடிலில் புகுதா வகை புண்டரீகத்தினும் செக்கச்சி வந்த கடல் அதை வந்து அந்த கடலை நம்ம பணியணும் ஏன்னா அடியர் வினை கோடி சாடுவதும் மனநாரும் 
சீரடியே அப்படின்னு அந்த சீர்பாத வகுப்பில் சொல்கிறார் இத்தனை சிறப்புமிக்க திருவடியை பணியாமல் வாழக்கருதும் மதியதி காழ் நம்மளால் வாழ முடியும் அப்படின்னு ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் நீங்கள்லாம் இருக்கலே அறிவிருந்தும் அறிவில்லாதவர் போல் நீங்கள் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறாரு மதியிலி காழ் அப்படின்றார் இது ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் என்னென்னா நம்மளை கண்டிக்கிறதா கூட வச்சுக்கலாம் அருணகிநாதர் மதியிலி காழ் அப்படின்னு சத்தமாக எப்படி சொல்வோம் அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து நம்மளுடைய கவனத்தெல்லாம் திசை திருப்பி நம்மளை தட்டி எழுப்புற மாதிரி கூட அதை வச்சுக்கலாம் மதியிலி காழ் ஏன் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா உங்கள் வல்வினை நோய் ஊடிர் பெருவலி வல்வினை நோய் என்ன வினை நோய் வல்வினை நோய் நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய வினையினுடைய பயன் இருக்கே அதனுடைய பயனாக தான் இப்போ நமக்கு பிறப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அவர் பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு வினை போகமே தேகம் கண்டாய் இந்த வினையை நுகரத்துக்காக இந்த தேகத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டினத்தார் சொல்கிறார் அருணையநாதர் நிறைய அனுபூதி எல்லாம் சொல்கிறார் மெய்யே என வெவ்வினை வாழ்வை உகந்து ஐயோ அவமே பிறந்த எனை அழுது ஆ கிடவே அவமாகிட நாள் அடைவே கழியாது அவ மாயை கொண்டு உலகில் விருதா அலைந்தொடரும் அடியேனை அஞ்சல் என வரவேணும் இறைவினை பிறவி கடல் மூழ்கி இப்படி வினையினால நமக்கு பிறவி ஏற்படுறது அப்படிங்கிறத சொல்லி உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழிற் பெருவலி என்ன சொல்கிறாரு ஊழ் அப்படின்னா வினையினுடைய பயன் அது நம்மளை வந்து அது நிழல் மாறி துரத்திட்டு வருது அதிலே இந்த விடுதியே கிடையாது வள்ளுவர் சொல்கிறார் திருக்குறளில் ஊழிற் பெருவலி யாவுல மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்துரும் அதாவது அந்த செய்த வினையினுடைய பயனானது நம்ம துரத்தின் வருது அதிலேருந்து நம்ம வந்து தப்பி போகலாம் வேறு மார்க்கத்தை நாடலாம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த ஊழ்வினை அங்கே ஊழ்வினை பையன் நாங்கள் வந்து நின்றுருக்கான் அதனால் அது உயிரியே கிடையாது இதுக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது யதா தேனு சஹசிரேஷு வத்சோ விந்தத்தி மாத்தர்வம் ததா பூர்வ கிருத்தம் கர்மா கர்த்தாக்கம் அணுவிந்தத்தி என்ன சொல்கிறேன்னா கோடிக்கணக்கான பசுக்களுக்கு மத்தியில் கண்ணுக்குட்டியை அவுத்து விட்டோம்னா அது வந்து தன்னுடைய தாயாரை தேடின்னு போயிடுமா அம்மா பசுவை தேடின்னு போயிடுமா அந்த மாதிரி அவாவா பண்ணின வினையினுடைய பயனானது உங்கள் பின்னாடியே நடல் போல் உங்களை துரத்தின் வருது அதுலேருந்து விடுதி கிடையாது அப்படின்னு ஆணித்தரமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சமயம் நம்மளுது அப்போ என்ன செயல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசனை பண்ணி அதனுடைய விளைவை நம்ம யோசித்து தான் பண்ணணும் இதை நமக்கு இந்த பெரிய அறிவுரை இதில் உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழிற் பெறுவலி என்ன நமக்கு என்ன வரப்போகிறது எதனால் வாழ்க்கை வந்திருக்கு பற்றி தொடரும் இருவினை புண்ணிய பாவமுமே போகும்போது அது தான் கொண்டு போக போகிறோம் அதை கொண்டு தான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்திக்கிறதுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஊழிற் பெருவலி உன்ன ஒட்டாது நீங்கள் எத்தனை தான் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் எத்தனை தான் படிப்பு அறிவு உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் எத்தனை தான் மேம்பட்டு இருந்தாலும் இந்த ஊழ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்துருத்துனா அது அதனுடைய பயனை அது கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு தான் போகும் ஊழிற் பெருவலி உன்ன ஒட்டாது இன்னும் மத்தமெல்லாம் அதனால் நம்ம சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம் ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோன்னு மடிப்பிறகே நீங்கள் நான் இப்படி சேர்த்து வச்சுருக்கிற செல்வமானது பின்னாடி வரப்போகிறதா நம்ம உயிர் பிரிந்ததுக்கு அப்புறம் அதான் வரப்போகிறதா பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்து வைத்து கேடு கெட்ட மாநிலரே கேளுங்கள் அப்படின்ற ஔவையார் பட்டினத்தார் சொல்கிறார் தீதுற்ற செல்வம் எண் தேடி புதைத்த திரவியம் எண் அதெல்லாம் உங்கள் பின்னாடி வரப்போகிறதா அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவேன்னா பூமி கடையில் தான் அந்த பானையில் போட்டு செல்வத்தெல்லாம் அப்படியே மறைச்சி வைப்பேன் இப்போ மாதிரி பேங்க் லாக்கரோ லாத்தில் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பின்னாடி வைக்கிறதோ ஸ்விஸ் பேங்க்கோ இல்லை யூரோப்பில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது லக்ஸோம் பேர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் அ டேக்ஸ் ஹேவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அந்த மாதிரி வசதியெல்லாம் அப்போ கிடையாது அதனால் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணால் பூமியில் தான் பதிச்சு வைப்பா அதனால் அதை நினைவு கூர்ந்து அருணகிநாதர் சொல்கிறார் 
நும் மத்தமெல்லாம் ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோ நும் மடிப்பிறகு அப்படின்னு இன்னொரு கந்தர் அலங்காரத்தில் சொல்கிறாரு வேடிச்சு கொங்கை விரும்பும் குமரனை மெய்யன்பினால் பாடி கசிந்து உள்ளபோதே கொடாதவர் பாதகத்தால் தேடி புதைத்து திருட்டில் கொடுத்து திகைத்து இழைத்து வாடி கிளேசித்து வாழ்நாளை வீணுக்கு மாய்ப்பவரே அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு கந்தல் அலங்காரத்தில் சொல்கிறார் அதே மாதிரி வேற ஒரு அலங்காரத்தில் பொங்கார வேலையில் வேலை விட்டோன் அருள் போல் உதவ எங்காயினும் வரும் ஏற்பவர்க்கு இட்டது இடாமல் வைத்த வங்காரமும் உங்கள் சிங்கார வீடும் மடந்தயரும் சங்காதமோ கெடுவீர் உயிர்ப்போம் அத்தனி வழிக்கு இந்த மாதிரி வந்து செல்வத்தினுடைய பயன் என்ன அந்த ஊழ்வீனையினுடைய பயன் என்ன முருகனுடைய அடியை ஏன் பணியணும் அப்படின்னு நமக்கு தெளிவாக விளக்கி அருணிநாதர் நம்மை மேம்படுத்தும் நிலையில் இந்த கந்தர் அலங்காரத்தை உபதேசித்து அருளி இருக்கின்றார் இப்போ நம்ம பாட்டை பார்க்கலாம் கோழி கொடியன் அடிபணியாமல் குவலயத்தே வாழக் கருதும் மதியிலிகார் கோழிக்கொடியன் அடி பணியாமல் குவலயத்தே குவலயத்தே வாழக் கருதும் மதியிலிகார் குவலயத்தே மதியிலிகாள் மதியிலிகாள் வாழக் கருதும் மதியிலிகாள் உங்கள் வல்வினை நோ உங்கள் வல்வினை நோ பெருவலி உண்ண ஒட்டாது உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழிற் பெருவலி உண்ண ஒட்டாது உங்கள் அத்தம் எல்லாம் புதைத்து வைத்தால் வருமோனும் மடிப்பிறகே அத்தமெல்லாம் வருமோனும் மடிப்பிறகே ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோனும் மடிப்பிறகே ஆ 